Майлыгын Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындар мен меймандары кеш шарық төлерінің сәрсенбілік кешін мәміле қабар жалғайды. Қабат көремен, бүгінгі біздің тақырымыз ұлттық кенес ұлттың өні деп аталады. Маңғыста өңіріне бейлік пен қалғы арасындағы алтын көпір Қазақстан Республикасы Президенті жан дағы ұлттық қоғамдық сенім кенесінің мүшелер келді сапармен келген делегация құрама нені көздейді, мақсат қандай кенесінің бүгінімен ертеңі жайлы айту үшін студиямызға да арнай келді. Құрамында саясаттанушы Расул Жұмалы, сонда яқы білім мәселер жүндегі сарапшы Қайсар Тұрсын ғожа, және де Ақтөбе ғаласындағы тандем телерадио компаниясының бас директоры Тәттігіл Талайыға қаным. Студиямызға қош келдіңіздер, Маңғыстауға қош келдіңіздер. Көңіл келеріңіз қалай? Қарсы. Керемен. Енді ұлттық кенес құрылғанына бұйыл екі жыл толатын ұлттың өнін жеткізетін алан десекте болады. Енді дәл өсі сәпармен келген екенстер, алдағы уақытта таңсы жатарымыз, ал ең алдымен бүгінгі Маңғыстауға келген сапарың жүйінде дайындаған әріптестеріміздің бейне сөжеті бар, алдымен көріп олайық, содан соң бастайымыз екранға зер салыңыз. Кенес мүшелері алдымен аймақ башысы мен жүздесті. Серкбай Тұрмов өңірдегі ақуалға тоқталып, құрдаланға мәселер жайын біртін деп сөз етті. Маңғыстау табиғи өсімі жоғар аймақ. Тесінші қалқысаны көбейген соң, әліметтік мәселердің туындайтында белгілі. Сонымен қатар өңірдің табиғи ерекшерігіне байланысты ауысу тапшылығы бар. Әкім шөлейтті жерде төрт тілігі өсірудің қиындық туғызып отырғанын да алға тартты. Олттық кенес мүшелерде өңірді дамытуға ғатысты ойларын ортаға салып, ұсыныстарын жеткізді. Қыстаудың қалқы жылма жыл 20 мүн, 25 мүн сондай жылма жыл өсіп бара жатыр. Қазір бізде 730 мүндай қалқ бар. Жылма жыл қалқы өскенден кейін, енді бізде туы өсіп күште жоғары әрі бізге кел үші дегі. Бұдан соң сенім кенесінің мүшелері қоған белсенділері және зиял қауым өкілдермен кездесті. Алқалы жиында сан салыға ғатысты түйткілді мәселелер көтеріліп, оның шешу жолдарды талқыға түсті. Қоған белсенсі Айкымыз Тусанова Маңғыстауда мал шаруашылығын дамытуға су көздермен жайындық жерлердің аздығы керасерін тегізіп отырғанын айтты. Сондықтан салынған күрдейлі құрылыс жылжымалы мүлікі тұрған жерді ол адамға жекешелендіріп беру керек. Оны жекешелендіріп беру ол кісінің ертенгі күні өзінің шаруашылығын дамыту үшін. Мысалы, банктерде жаңағы күрдейлі құрылысты залуққа қойуға, кепілдікке беруге мүмкіндіктер тоғызатта. Ал қазіргі жағдайда несе алғанға жердіңде кепілдігі жоқ. Оның үстіндегі тұрған құрылыс, ол ешқандай ішкіммен заңдастырылмағанда. Тағы бір көтерілген мәселе анамастика, көшемен әліметтік нысандарға берілетін есімдер сол жерілікті жерге еңбегісінген тұлғалар болу керек. Жерілікті қалқпен санаспай жоғардан бектуді дұғарымыз қажеттейді жиынға ғатсушылар. Сонда яқты еңізді қорғау, балық шаруашылығын дамыту, білім Экология мәселелері, ауыл шаруаштық туризм салаларын дамытығы ғатысты, әлеуметті қоғамдық мәселелерді көтерілді. Енді на мәселе маңызды, на мәселе алдыңғы қатарда көңіл бөлінеді деп бөліп айту қиын. Біз көтерілген тақырыптат мәселелерді олай жүктемейміз. Бәрлігіне бірдей көңіл бөлігі тұрсамыз. Біздің мақсатымыз оларын бәрлігін не, осылай басқа да өңілет арылып, жүйелі бір не жасау, талдау жасау, сосын соған қатысты бір ұсыныстарымызды дайындайтын болыңыз. Олттық қоғамдық сенім кенесінің мүшелері обыстағы ғайым 172-де 10 түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілердің жағдайымен таңысты. Олар ондағы қауіпсіздік шараларының сақталуына аса мән берді. Мекемедегі бейне бақылауға түспей ғалатын жерлерді жойы мәселесін дере үшешу қажеттігін айтты. Бейне жазбалардың сақтау мерзімін ұзарту бой 
камераға ілікпейтін бірнеше жерлер бар екенін білді. Бұл жерлерге бейне камералар орнату керек. Сондай ақ мұндағы қызметкерлер кейдесіне бейне тіркекшті үнеймі тағып жүруі, және ол тоқтаусыз жұмыш асап тұруы ғажет. Осылайша мекемедегі қалпысыдық шараларын толық қамтамасыз етуге болады. Құрылғанына бір жарым жыл болған ұлттық сенің кеңесінің мұрындық болуымен 13 сан қабылданған. Тағы 12-сі қаралып жатыр. Аймақтарда жағдаймен етене танысу, мәселесін көтеру олардың жұмысының бір парасы. Бізден соң ұлттық кеңес мүшелері қарағанда Түркістан, Солтүстік және Шығыс Қазақстан ұлыстарына бармақ. Оң шешуге жұмыстанатын қоғамдық кеңес, ұлттық кеңес мүшелері Сапарын аясында маңғыста өңіріндегі жұмыстар басталып кетті. Енді алғашық Сапар келі маңғыста өңірінден басталуы бекер емес сияқты Расул Берекет ұлы. Не себепті? Қандай мәселелермен таңсы бөлгердіңіздер сөз жеттен өзге? Рас әнді Сапарымыз осы маңғыста Орны ерекше өңірлердің бірі. Жалпы бұндай ұсыныс бұған дейін жасалғанда, негізі мегізелгені енді ұлттық кәңес өзіңіз айтып өткенде, жаңа қалық пен бейліктің арасындағы бір дәнекер қалықтың сөзін жеткізетін, жеткізіп қана қоймай, соны нақты бір шешімге аударатын, заңдарда көрініс табатын. Мысал бүгіннің өзінде, дәл бүгін парламентте осы ұлттық кеңесте көтерілген бастамасы болған мәселелер бүгін бектіліп отыр. Мысалы, саяси партиялардың айталық парламентке еңгендегі жеті пайыздық барьерді бес пайызға дейін төмендету. Немесе дауыс беру бүлітендерінде барлығына қарсымын деген параграфтың еңгізілуі. Сияқты көптен көткен мәселелер осы ұлттық кеңесте тек қана талқ қадамдарға ұласы отыр. Рас енді мемлекеттің денгейіндегі жалпы қазаққа алашқа ортақ мәселелер бар. Жердің тағдыры мысалы, демократия мәселелері, әділ сәйлеу. Бірақ сонымен қатар енді әрбір өңірдің өзің ерекшеліктері бар. Оның үстіне жаңағы ұлттық кеңесінің жұмысы болсын, есе белсенділік болсын енді алматы негізделеміз барып, солармен жүздесейік, әрбір өңірдің өзінің бір ерекшеліктерін байқайық, тұңдайық, содан бір сараптама жасайық дегенде. Өзіміздің ұтымдылығымызда енді арттыру үшін, осы тұрғыда енді бірінші кезек Маңғыстаудан, осы Батыстан бастау жайындағы ұйғарым болды. Енді негізі кен етілген топ пенде келуімізге болар ет, бірақ нау пандемия, коронавирустың шектеулерінен салған суға тұра келді. Жалпы осындай енді сапарлар басқа да облыстарға жасалады алдыңғы вақытта. Негізгі мақсат осы облыстың басшылығымен, қоғамдық кеңес мүшелерімен, зиялы қауыммен, жастармен кездесіп барып, осындағы нақты жағдайырда адықтау. Өзіміз ой түйі. Әрине енді жергілікті түйткілдерді осы жергілікті қалықтан артық кім білет. Оны білмек түгіл соның шешудің оңтайлы жолдарын. Бұл біз үшінде жалпы мемлекеттік аймақтық бір көз қарасты қалыптастыру тұрғысынан өте пайдалы. Себебі енді айтылмаған сөз жетін дейді ғой. Кезгілген проблеманы түйткілді шешудің бірінші жолы оны мойында, оны талқылай бастау. Жалпы әлбетте Маңғыстау енді әуежайдан күрә берісі көріп жатыр, мұт құрылыш жүріп жатыр, жолдар салынып жатыр, жаңа мүлтек алдандар ой көтеріп жатыр кетін құлағы. Бірақ сонымен қатар енді жетіспеу шылттерді жоғы емес қой. Сол мәселелерді бүгін талқыладық, негізі өзіміз қанағаттанып отырмыз, өте менше мазмынды, жақсы бір ойлар болды. Біз өз сұнастарымызды ортаға салдық, осындағы мамандардың, зиялы қалым өкілдерінің, жастардың айтқанынан өзімізді бір ой түйдік. Менше пайдалы сапар болды. Енді маңғыста оқыттардың көтерген мәселесі мен өздеріңіз келісесіздер ма? Және де маңғыстауда басым көпшілігі жаңа бейне шешу үшін қандай жоспарлар бар өзіңізді? Енді әу баста айтып өтіл керек, ұлттық кеңес бұл консультативті орғын. Біз енді өзіміздің ұсыныстарымызды, немесе бір савалдарымызды 
жеткіземіз президентке. Оның негізі енді арғарай парламент, немесе үкімет оны қарастырып, нақты бір қадамдар жасайды. Әлбетте бүгінгі сапардың қорытындысында да біз жаңағдай бір ой түйінде өлер тұжырымдар жасаймыз. Олардың барлығын біз түртіп алдық. Және нақты бір келісімдерімізде бар. Нақты қай мәселені аномастиканы, аномастика комитетіне жеткізу ауыл шаруашылығына қатысты айтылған ұсыныс өәждерді тиісті осымен айналысатын мекемелерге, яғни нақты бір шаруалар жасаймыз. Қолдан келгенші, бірақ қайталап айтам, енді нақты шешімдер шығаратын орын емес, сек қана жағаға айтылған дәнеге жеткізетін бір ой түйетін ғосыған бір көңіл бөлетінде жағдай, менше осының өзі енді көрсетіп жатыр, ғой жаңа сүжетті де айтылып өтті, ол түк кеңес екі жылда әжіптер бір жұмыс жасады, бұған дейінде бірталай күмәндарда болды ғой, қайта бұл жаңағы құр жаңағы әңгіме дүкенге айналама дегенде, бірақ көріп отырмыз енді жаңа оныш өте маңызды заңдар. Ол түк кеңес қоғамның сенімін ақтап үлгерді деп айта аласыз ба? Жоқ, мен оны айта алмайым енді, себі оны айтатын қоғамның өзі, әр азаматтың өзі, әлі күнгі үшін мұсалы, сыни пікірдегі азаматтар жоғы емес, дейе? Дөп басып айтып өтейін, дейе? Бірақ дөп басып, бәрі салыстырынға келгенде ғой, бірақ менше біріншіден ештен кеш жақсы, жоқтан бар жақсы, жағақ он үш саң дегеніміз бізге не берді, бұл не деген сұрақтар Көптен бері айтылып келе жатқан зейне тақы қоры. Сол пайдаланылмай жатыр. Өсімі қандай. Көптеген күдіктер болды. Ол түк кеңесті көтерілген мәселенің бірі, осы зейне тақы қорынан азаматтар бір бөлігін алып, керегіне дәл қазір жарасын. Үй сатып алуына, емделуіне, оқуына. Осы мәселе нақты заң ретінде белгіленді дейлік. Я болмаса, Сол үшін штраф төремей ол. Ол да заңдастырылды. Яғни осында қарапайым дүниелерден бастап, маңызды, өте алқымды, айталық митингтерді заңдастыру. Бұрғыда рұқсат алу емес, алдын ала қабарлап барып, ескертіп барып, өткізу. Я болмаса, саяси партияларға қатысты, сайлауларға қатысты. Маңызды осындай да заңдар қабылданып жатыр. Және олар іске асып жатыр қазірдің өзінде. Жер мәселесіне қатысты, сетелдіктерге үзілді кесілді, сақылмайды да жалға берілмейді деген мәселені тұңғыш президентіміз Қасым Жұмар Тоқаев осы ұлттық кеңестің отырысында айтқан болатын. Яғни сөзінің қысқасы іспен сөзінің арасында нақты сабақтастық бар. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Қадырлы көрілмен, біз тікелей эфердеміз, студиямыздың байланыс телефоны төменде көрсет өлі. Қабарласыңыздар, я болмаса қат жолдаңыздар, WhatsApp әлеметтік желісі, онлайн жүйеде кенестеріңізге салам. Мен Дарасыл Мұрза, ұлттық кенес ашылғалы, осы кенестің құрамында сіз ғой, өзіңіз? Ал өзге де біздің студиямыздағы спейкерлер, Қайсар Мұрза, Тәтті Күл Қуаным, өзіңіз енді жақындағана осы кенестің үшесі болдыңыздар. Енді Тәтті Күл Қуаным, мақсатыңы Бірінші заседания ұмына өткенде, президент өткізгенде үлкен бір әсерге тап болдым. Су кезде нақты түсіндім қандай жауап кешілік тұр. Негізінде, мысалы, айтыватырмыз ғой, сұлыш еше ғасударства депші, қаншама шара жасалыны батыр, қаншама заң үңгір батыр. Енді қазір бүгінгі келген мәселе болса, мысалы, қазір әкімдерді. Осы күзде ауыл әкімдерді сайра болады. Мысалы, біз азаматтар қадам жасауымыз керек. Өз таңдауымызды жасауымыз керек. Бірақ сөзінің үшіні керек, біз қазір үкіметке қойатын, президентке қойатын сындарымыз көпті, бірақ өзіміз, мысалы, үштен істемейміз. Неге десен? Ой, қояды, ой, нетет, ол бармай ақ қоя ек, сен мүшілік болама. Мен өз жеке басымнан айтып отырмын қазір, мысалы. Неге десен, кезінде, мысалы, тарихқа қайтыс қарасақ, онда жеті жарға білесіңіз ғо. Волысын таңдап, ауыз сөзі өтетін, нақты көз ғарасы бір адам ұстайтын. Мысалы, қазіргі әкімді таңдау, ол қалқын таңдауы. Қандай әкімнің авыройы бар? Кім әкімге бар алады? Енді мен ойлайым, қазіргі кезде осы біз қалқ бір болып, со әкімдерді таңдауымыз керек. 
Негізі ол, ол тоже бір демократияға бір қадам. Со, мысалы, акимдерден бастаймыз ауыл. Сосын 24-ші жылға дейін ол районный акимдер. Аудан акимдерден. Аудан акимдер болады. Со, мен ойлайым, что осы ең бірінші үлкен қадам қалық вавлечене дейді ғо, чтоб бәрі бір ауыздан шығып. Мысалы, есе қалық оны таңдамай, я сен бестірп білдірсе, бірлет өтет ол өбір, екінші рет өтет ол сайлау. Үшінші ретте амал жоқ акім тағайындайды. Мысалы, район акім өз ауыл селіске акімді. Соған қарағанда мен ойлайым, что қазіргі өте керемет жағдай бізім өзіміз азаматшыстық барзымызды сосын жауап кершілімізді білдіріп сол сайлауды өткізу. Құттай болса да бір құттай қадам сөйтіп-сөйтіп кете береміз. Сосын біз деген одан үлкен шараға еб оламыз деп ойлайым. Енді кеңестің ұсынған бір мәселесінің бірін айтып отырсы ғой, енді тәтті өл жасы ғызы. Енді менде ой туындай, қайсар мұрза. Олттық кеңест дәл осы аталған жоғардаға шешімін тапқан мәселелерді ұсын бағанда, ол мәселенің шешімі болмас бет деген сауал туындай. Мен олай айт алмайым. Менің жеке пікілім, олттық кеңес, мен химия бәндің мұғалым, мен сондықтан химиялық термен мен айтсам, катализатор болып деп айт аламды. Яғни ол өршітікі қызметін атқарып, белгілі бір шешімдердің тездетуіне, тезірек орындалуына, сол қажет заңдардың тезірек қабылдануына алып келді. Бұл тұрғыдан мемлекетшілдік тұрғысынан мен ойымша бағана бірінші сұраққа да жауап, не үшін бардыңыздар лебе? Бұл консультативті орган, ешкім жала қалмайды, бірақ мүдделес елді бір бірге біріктіруге, әйтеуір бір ұтымды шешім, мемлекеттің нұғайуына мен де үлес қосайыншы деген мақсатпен ұнтамен барып, сол елге пайдалы мемлекеттің болашағына мемлекеттікті нұғайтатын шешімдерді ең болмасы бір секундқа болса да ертелек қабылдануына әсер етсек, бұның өзі де жеңіз. Сондықтан мүшесіміз. Өзіңіз жасыз, қорқпайсыз ба бұндай консультатив торғында? Жас дегенде жастар, жалпы Қазақстанның демографиялық картасына қарайтын болсақ, біз тәуелсіздік құрдасымыз, бізде отызға келіп балдық. Отызда орда біз бағаған болмайды. Бірақ жастардың да мәселесі, олардың шешілу керек, айтылу керек проблемалары көп қой. Оны жастардан басқа, жастардан артық кім білет. Сондықтан да Ерлан Тұнбайылы және басқа да ағыларымыздан ұсыныс болғанда, сен де мүмкін өзімде сұранып мысалы ұлттық кеңеске неге жастардың үні қосылмасқа, неге жастардың мәселелерін көтермеске дейінде, қолыңдан келем мәсте, көтер. Ол бүкіл қазіргі бізді көріп отқан көрілмендерге де айтарым. Біз әркім жоғардан, анау мен үшін менің мәселемді қашан көтереді екен, неге шешіп береді екен деп күтіп отырмауымыз керек. Біз мүмкіндігінімізше жауап кершілігімізді өз мойнымыз қалып, бұл мемлекеттің иесі де кейесі де өзіміз болғандықтан өзіміз қолғалып жұмысқа кірсу керек. Қолғамның қозғаушы күші бұл сөзсіз жастар ғой енді, өзіңіз сияқты жастар көп бақ кеңес құрамда? ротация барысында келгендіктен анақты әлі барлығымен таңыз білгірген жоқ сіз. Бірақ жалпы құрамның мүшелері барлығы жалпы чатта, сайтында барлығы тұр. Әліне жастарға да әйлдерге де барлығына мүмкіндігінші орын берілі жатыр. Енді сауалы мұнада ет, енді ұлттық кеңесте жастардың алар орны қайденгейде кеңес тарапынан жастарға қандай қолдау бар дәл қазір бүгіні? Дәл қазіргі күні жастар мәселесі және жалпы тек жастар мәселесі ғаным ес, ұлттық кеңес бағында Расулға ғайтып өтті ғой. Біз аймақтарға да шыққанда жалпы қандай мәселе бар, халық үшін не ең бірінші приоритетті проблема, мәселе болсын, маңызы мәселелерді дәнекер болып жеткіземіз. Ал жастар әрине бағана мысал студенттермен де кездесу болды, Есенов университетінде. Олар да өздерінің ойларының ұсыныстарын айтып жатыр. Керемет. Яғни бізде 
Bağın aytamız o. Bağın ajastarla da aytanım. Men jambasam lapıldap, sen jambasam lapıldap, asman kalay aşılmaq. Ajastar mm -hmm. özünün osu ekonomikada, jalpı, memleketten bol aşağındağı <coughs> rölün tüsünüp, özü mümkündüğün şey ısınsızların ayta beri gerek. Oğan mm -hmm. bükül kazılgı teknologiyalar barlığı var. Misal, Prezidentimiz Qasım Jomar Kemerilinin özünün virtualde kabıldağı bölmesi var. Ya, saytında. Soğan da hat yazıp, özünün ısınsızında ayıtıp, nemese kez gelgen Oltuk Kengis Müşesinin ıı, Facebook'tağı parakşası bolsın. Basta da ısınsızlarda ıı, jiberip, talplağı bol. Ben de kosu öteyim. Rastarğa katıstı. Oyunda kalğanı, yandı naxtı kadamları. Ajipter kadamlar jasaldı, şişimder jasaldı, jasalıp da turad. Bıraq osu 2 yıldın ışında, menin kazır esim degisi. Uh, Stipendiyanın ekesi artıqanda uh -huh. uh, studentlerine berletin. Uh, Jatakana meselesinin kesehinde türde mıqtap alınganı kolğa. Sebe asresem ne ırı kalılarda almadısı olsun, Nursultan bolsın, tağısın, tağı Jatakana öte ülken problemi. Uh -huh. Koptegene jaslar öz esebinden zeb jüret jalga alıp. Ya, ülken alumetlik mağazı var taqırıp. Sol mesele de uh, kesehinde türde şeşilu gerek şağın aradı. Oğun ajıptur karşı bölündü. Yeni bir mesele, no jastardı, tiyegin o kutu, esresin o talantlı, darındı jastardı. Soğan katısta grantlar, ajıp diyor ustu, min kadın axta sanma itamayın, bırak ajıp diyor ustu grantlardan san, memleketten bu ilin etmiyor. No aul jastarına mümkün de jastal, esresin no kompüter min kam kam tu tağsın tağa, tiyiste klasterda şu bu ganda axta karşılardan bu ilin gene. O kopya gibi başka da takriptar yani kişinin şişli boturan. Mesela onun için diyor mesela katilist besem yekim o jerman turunca jölgadeyin tuğul Kazakistan'da üç ağızlı mektep tekinde ana kranizm etti. Bizde onun için de ahtauda ben bilmem jaksa mektep tekinde kopyaları elde üç ağızlı. Kolay gelsin üç dört yıldan gelin o sırada mesele kadın bu diye şişli. Diğer kanal bravosun da yek ağızlı mektep mektep tekinde kalatında. Nakt kadam dar kadar yeskete soğutkanı odan da baskaları var. Nakt o sırada sunstarın ayıta ayıtlı. Onun için de diğer kanal Türkiye nesimiz şu anda prensip yani otur starı. Onun arasında jumus kezde söyleri bulat. Ministreler men kezde soğutramız o sırada meseleler de psiktap. Onu yürüyüştürüp, hmm. mektep meselesi bir şağında bilim beri ujiyesi, ikinci hmm. şağından karşı ujiyesi, hmm. üçüncü şağından ekonomika, törtüncü şağından jergikte akımışlıkta müddülleri kapsatın. Solar da baylanıştırıp, jomuz toplarında. Nağıtı şişimler kabıldan ujatır, erine, hattı genelarda joğun mes. Misal, erine, osu reformalar, genelikler tezirek bolsa adıgın meseleler. Hmm. Ol da var. Ya, bırak miyim o imşa, şunu mu yapmam, bardı bardı bayt uğur, rastalgan nesne, muayinda onda kilit uğur, rastalgan nesneler miyim ki azamız. İnter reformalar dediniz o, o sırada din, kaysala naktosa reformaga bit burd niyemisi, kaysalaga uzgürs kırıktı bu yüzden zisipliyiz. Zaten bir savana böl böl uyuca kıyın. Reformalar kişiinde jüyel boluşun, olar berberin toluktarıp barsalada alkomda jürgüzlü gire. Sayesatta reforma jasaymış, ekonomik anlatıyız peymiş. Aldım yine ekonomik söngüyün sayesat, medeniyet, ideoloji mülce umutlu olay bulmay. Ya ber berberin balansta, berberin ayakında panıktap turat berberini akpalıyor. Sonuçtan elbette kazırga sayesi reformalar mı Katar? Almasal oltuk kengesi o sayesi reformalar boyunca bir saltı zanga ötü jüyelü özgürsteri engizildi. Sayesi parti olajayında, sayla olajayında, mitingimler, şeruler jayında tağısın tağı. Bırak sayesi reformalar ekonomika dağı, narıqtıq reformalarsız kayta bolmaydı. Basikilistik kene engizdilgen, monopoliyalarda tejeytin. Şunu men o inisiativağa жаңа кәсіпкерлердің жол ашатын, заңдық бір шектеулерді алып тастайтын. Ондай да мәселелер қазір шешіліп қаралып жатыр, я? Әрбір салада бір мен бір байланыстырылған, жаңағыдай теңестірілген мәселелер болу керек. Осы тұрғыда жаңағыдай асығыс шешімдердің қабылданбағанда менің ойымша кей кездері дұрыс та шығар. Ойластырылып барып, жедірет өлшеп бір рет кесіп, я? Себебі әсіресе саясаттан ол асығыстықтың Şikli, şik şişmelerde kabul davadın cevap kesilgi bu tezor. Onda tajir bilir de azamız, onun için de ben o alçı telde bulayı koyandım da o kurslarımızın arasında da var. Asıl şu biz bir reformalar cesaj verirken, onun saldar niye gelkiletin, o kırk zbaularımızdan kuru botumuz mesala. 
Асығыз сүргіз парламенттік республика болды, оңысы болмады президенттік болды, одан кен қайта парламенттік болды, арасы революцияға. Соқтан кейгездері сол салдарын бағдарлап барып, барып, есептеп барып, сауатты түрде осы реформаларды менші тиянақты жасаудың маңызы да осы да өте сезімтал, әлеметтік, саяси, тұрақтылық мәселесіне қатысты жауып кершілігі өте зор ғой. Соқтан дәл осы тұрғыда бәлкім кейгездері асығыстықтың орына сол байсалдылық, байыптылық, әлде қайда мағызды, енді асыққан шайтаның ұсы дейді ғой. Соқтан менші ұнау реформаларында тұм шапшан жүрмей жатқанына жатқанның бір себебі ұсы да. Сол жағым сүндір бөлкім келіпеді. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді Тұтты өл жақсы ойғыз, өзіңіз айттыңыз ғой жаңыз өзіңізде қалығы үніне құлаға сатын мемлекет дедіңіз. Енді мемлекет башысы Қасым Жұмарты Кемелі ұлы, ұлттық кеңестің бесінші отырысында да айтты ғой, ұлттық қоғамдық сенім кеңестің қалығы үніне құлаға сатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыруға зор үлес қосып келе жатқан мақтанышпен айтқан ет енді. Өзіңізде дәл осы тұжырымдама тұрау айта кеттіңіз енді. Бұл бақыттағы жұмыс қаншалықты көң өлген шүтет? Ну, қазір мұна ротация жасаған, ол дейін қақрас бізде мысалы Ақтөбе, Қарағанды, Чемкенттен сол үші өнірден представитель дейміз, да? Мысалы, мен Ақтөбеден сосын Қарағандан, Чемкенттен. Қазір кезде мұна Ең бірінші мақсат мұн сотта сол өнердерде қандай жетістік бар, қандай шаралар істеріліп атыр. Соны зерттеп бақылауға сол мүшелер біз-біз, мысалы, жергілікті. Бірден бір дәлел дейсі ойын. Бір-бірден дәлел деп, сосын зерттеп, сосын жергілікті адам болғасын, көз ғарасын, мысалы, Астанада, Алматта, ол деген қоғамын мүшелері көп болғасын, ол сынаққа көп түседі. А жергілікте біздер де, мысалы, қоғамдар, қоғам мүшелері, Со, жергілік проблема дарды көтеріп, мысалы, бүгін келдік қо, осы өнерде қандай мәселе дермен кезесі бәрсін, Ақтөбелі, мысалы, басқа проблема дары бар. Мысалы, Ақтаудың жолдары кереметті, Ақтөбеде он жамез. Со, со мәселе дерді көтеріп, сосын қоғаммен бір көпір болу. Әкімшілікпен, мысалы, қалқпен. Со бір көпір болып тұрмысын, сот. Қалық пен бейлік арасында ашық диалог орына туы дейсі ғой, бұл тұжымдаманың жүзегі асуының бірден бір дәлелі осы ұлттық кеңестің өмірлерді аралауы деген ой түйіп отырмыз. Қабарласқан көремен бар екен, қабылдайық, тікелі еферде сіз кеш шарық. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сұрақ қойын дейін. Менің сұрағым орында болама, болмайма білмейм, бірақ енді талқыға салуға болады шар, кеңесте отырыстар ғой. Мау қазір жастарға үй алу мәселесі қалай ол жатыр, жастарға себеп үй алу қазір өте қиын сияқты. Мау қазір пенсионыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңыңың
жаңағыдай битке өкпелеп тоңды отқа тастаман дейді ғой. Албетте кейбір салдары болады, побочный эффект деген болады, жаңағыдай енді осы жылжымайтын мүліктің нарығына бір талай ақша келгенде, сол зенен тақы қорынан бағаның көтерілетіні уақытша нәрсі. Енді бұны әдей қолымен ұстап тұру, қайта бұл нарықтық экономиканыға қайшы келеді ғой. Базарға келіп, сен жүстенгеге сатпа, ел өтенгеге сат деп айталмайсын ғой, өзінің несі. Бұған енді сол нарықтық механизмдері ұсынысты көбейту. Мысалы, біз көріп отырғанымыз, енді қалада қадым бұдей қателеспесем жыл сайын 10 мұн деді ма? 10 мұн шаршы метр жыл сайын салынып жатыр екен тұтастай мүлтегі аудандар яғни не ғырлы ұсыныз көп болатын болса соғырлым бағаны түсіру мәселесі жүрді енді меніңше бұл мәселенде бүгін біз айтқандай болдық бұл жаңағыдай қол жетімде ету бірақ жаңағыдай бағасын төмендетіп жүріп сапасында ұмыт бау сияқты мәселелер бір жағы е Соқтан енді қолдан келіп отырғаны, қазір енді қайта ұлттық кеңесті президенттің өзінің айтқаны, сол 2024 жылға дейін қателеспесем, бір миллионға жуық адам елімізде үймен қамтамасы етілетіндегі. Бір миллион енді отбасыларымен санағанда. Бұл әжіптер көрсет көр. Бір қала, бір қаланың, бір шақардың, енді үркен шақардың, тұрғындарының саны. Яғни, мәселенің ауқымы бір жағына. Енді қол жетімділік тұрғысында әрине кейбір бағдарламалар бар. Мәселенің толықта шешіп жатпаса да, оның үшінде жеті, жерма, жерма бес сияқты оның да пайыздық өлшем өте төмен, әсіресе мұнау жас ұтпасыларына осындай мүмкіндіктер бар. Енді Расын Моза, осы бағдарламалардың ішінде жас ұтпасыларға, ұтпас емес, жастарға көп көмегі темейді, бұл айтқанда. Әр енді өңірге тән болар, маңысты өңірінде бірден бір бағдарлама жастарға арналған жоқ. Енді көрілменнің де сауал осы болады. Бәркім сол... Мен қосып өтсем. Менің ойымша, біз бағана әкіммен кезе сөйде де айттық, жастарға осы бағдарлама жетпейді. Жастар біздің экономиканың драйвері ғой. Яғни, мен өзім жас отбасымын, екі балам бар. Әлі мен де үй кезегінде тұрым мысалы, өзім де ипотекаға үй алым келеді. Алматы мен Астананың апробациядан өткен Алматы жастары, немесе Астана жастары деген бағдарлама бар. Әрине ол сол үлкен шақарлардан басталды, оны енді бағына ғотпасы банк дейміз, ғой сол арқылы өңірлерге де шығару туралы ұсыныс айтылады. Және бізде қазақтың санын артыру демография мәселесі де маңызды. Яғни жастарда баласы көп еген сайын несиенің пайызы азайса екен деген ұсыныстарды біз айттық, оны әрине сапар барысында қортындыр етінде әлі жазып, тиісті мекемелерге мүмкіндігімізше айтып жатармыз. Жақсы, енді WhatsApp желісін мұндай сұрақ қойып отыр. Қарапайым тұрғындардың сұрағы пікірі жан айқай қаншалықты бейлікке жетеді дейтін сауал. Енді қайта әркім өзінші шешеді, әркім өзінші сезеді. Біреу оптимист болу мүмкін, біреу пессимист, біреу тұк шықпайды, бәрі бекер деген ойда қазаматтар аз емес әлі күн көшейін. Жоқ, шынын әнсізде өзі керік келе жатыр деген дүниелер. Соқтан бұл субъективті дүние. Менің өзімнің ойым әтеуір жаңағы өзгерістер бар екенін дегенде әңгімелерге келгенде, енді талайдан бері айтылып келе жатқан мәрсізе, мысалы, жер сатылмасын, шетелдіктерге, жалға берілмесін, қоғамның талабы кезінде 2016 жылы шер өлерге де шықты. Кеште болса, мәселе шешілді енді. Созылып көт тұрас, бірақ үзілді кесілді, заңға еңгізілді, шетелдіктерге ешбір жағдайда жалға берілмейді. Бұл демократияның көрсеткіші ғой. Дұрыс, негізді, заңды талаптар конституция жазылған. Жеме-жемге келгенде жаңада қиындықтар болды. Қазір осы мәселе заңдық түрде шешілді. Құдайға шүкір, қазір енді ақтауға жетті ме, жеткен жоқ бұл оны білмеймен де, бірақ Алматыда, Нұрсултан қаласында 
Сожердеге қоғам белсенділері жастар жиналып, өзлерін бейбіт түрде, өркенетті түрде митингтерін өткізіп, мысал жер мәселесіне қатысты. Е? Бейбіт түрде тарқасы болу демократияны көрсеткіші. Е? Я болмаса, ана жаңағы пенсиялы төлемдері. Соны бізге берін керен болмаса бірі. Соның барлығы қалақтың талабы, қалақтың қойып жатқан сұрауылары және көріп орындалып жатыр, заңға еніп жатыр, ақшасы беріліп жатыр, пандемияның кезінде бір жәрдем көмек енді жаңағы бай мемлекеттер сияқты болмаса да, әжіптер жасалып жатыр. Енді бұны қайта жоқ ештәрсе болған жоқ, ешқандай көмек алмадық деген қайта болмайды е. Бірақ менің ойымша жаңағдай нақты мысалдар бар. Және бұл мысалдардың барлығы бұл шешімдер әлде б Нәрсеймес, сол қалықтың өзінің сұрауымен, талап етуімен қабылданып жатқан шешімдер бұл сапардың бірден бір көрінісі де осы. Келіп естіп кету, не бар, қандай қиындықтар бар, соның шешу жолдарында өздеріңіздің ойларыңыз қандай. Дегенде нәселерді түйіп, арғарай бұдан да бір нақты бір кәдеге келетін шығарымыз. Үрдістің өзі. Енді қалық айтса, қалық айтпайды деп отырсын, енді айтқан мәселелерде аяқсыз қалмайтынына сендіріп отырсын, енді осы дәл ғазір енді маңыста өңірінде жүрсіз. Аймақтардағы сіз естімеген бәлкім маңыста оқтардың бірі жеткізгісі келеді. Қалай қабарласу керек, қалай жеткіз алады ұлттық кенгеске деген және барлық жерде өзіміздің координаттарымызды қалдырдық. Телефондарымызды тағысын тағы. Жағады байланыс болса. Әрине, ескертікте айттықты енді біз жаңа парламент емес, біз парламентті алмастыр алмаймыз. Бізде жаңағыдай асып тұрған лауазым жоқ. Біз жаңағыдай бір мемлекетті қызмет керемес біз, бірақ шама шарқымызша осы мәселеге үлес қосуға дайымыз дегенде Сол арқылы байланыс ұға болады. Әлбетте, арқайсымыздың әлеметтік желілерде фейсбуғы болсын, туиттері болсын, контактілеріміз бар ат жөнмен тауы алу мәселесі. Сондықтан жағағдай бір бұйымтайлар, сұрақтар, өтініштер, талаптар болып жатса, әрине жолдауға болады. Бірақ сонымен қатар, енді бүгін сондай мәселелерді көтердік. Жастармен қоғандық Мысалы, облыстың тұрғындарының өзі, облыс белсенділерінің өзі тиісті кабинеттерге жеткізу тұрғысынан. Бұл жерде менші әлеметтік жерлердің ролі өте зоры әсіресе жастар мәселесі. Жаға ғана мастика дедіңіз айталы. Бір ғана айтылған мәселе, көптеген мәселелердің қатарында. Мысалы, жаңағы атауларды қазақиландырып, өзінің төл атауларын қайтару сайысатын атауын өзгерту, ескірген атаулар сол советтік отарлық заманынан қалып қалған. Осыдан әрине бір жолы жағдай тиісті осы мәселені шешетін лауазым елеріне жеткізу, қат жазу тағысын тағы. Екінші жағын қоғандық пікірдің өзін қалып тастыру. Қоғандық пікірді қоғанның өзі оның өкілдері жастар, жергілікті белсенділер көтеріп барып, Оның да енді нақты тәжірбесі бар, Қарағандыда қаншама көше, оныңда Павладарда өзгертіп жатыр. Осы бастамалар жергілікті, яғни әлде бір қоғандық кеңес тегере, қоғандық кеңестен де бір талап еткен дұрыс. Бірақ тек қана солар бар, солар істесін деген түсіндіктен де менші алшақ болуымыз керек. Сондай жолдарында қарады, қарастырдық, қандай оңтайлы мүмкіндіктері бар. Жаң Шығып жаңағдай, ол да бір саяси мәдениеттің, саяси бір диалогтың қалыптасқаны көрсеткіші біз өзіміздің кейілі маңыстауда осы жерді қорғаған, осы жер үшін соғысқан батырларымыздың, билеріміздің аттарын қойғымыз келеді. Мұқты жазушыларымыздың, мұқты қаламгерлеріміздің. Осында енді жаңағдай митингке денгейінде көтеретін сұрақты емес шығар, петицияның өзі, немесе топтық бір ұжымды қаттың жіберілуі, яғни белсенділік мәселесі менің меңдеп отырғаным. Абылай өзімізбен, бізбен әрене кезгілген вақытта байланысы ол болады. Енді облысымызға келген кеңес мүшілерінің қойындаптерлерінің бірнеше парасы толды деген ойдамын мәселелерге. Енді бұл мәселелер Кемдегенде бес облысқа бару. Солардыға барғаннан кейін өзіміздің сараптамамызды дайындарымыз. 
Кенесу отрасынан өзінде жағады үлкен отрасы болады. Президенттің қатысу мен сөзерде енді бізде төрт топ бойынша жұмыстейміз. Сөзерде ұсыныстардың қатарында осы да ең етіндігі бір жағы. Екіншісі кенес атынан енді өзіміздің енді кейбір лауазымдарымыз бар. Жаға үкіметпен, министерлікпен байланыстарда. Тейсінше қат алмасу, қат жазу. Осы сапарлардан түйген ой, түйген сарап тамалар да осы құжаттарға ең еттеп өз басын үміттен ем. Себебі әңгімелер бар. Ортақ ерекше бір тұстары бар. Экология қатысты жерілікті ерекшеліктерге бөлянысты. Мысалы маңғыстаудың экологиясына қатысты е болмаса, онша толықта жүзуге асып отырмаған салы туристік әлі беті әлі де көптеген істерді тұндыруға болатын. Немесе Қазақстанның қалған өңірлермен байланыс мәселесі темір жол мысалы, жолды қысқарту, тікелі дәліздерді салу, таш жолды ақтөбеге дейін созу мысалы е. Тағысын тағы жағағдай басқа да мүмкіндіктер. Солардың барлығы осы бір ек күнде біз болған талқыланды, қарастырылды. Енді соның бір оң шешім табылуына, енді басқа да тетіктері бар, әкімшілік бар, үкімет бар, тесті министерліктер бар, бірақ өзімізде өз денгейімізде осы мәселелердің бір оң шешім табылуына өресімізді қосамыз деп сенем. Жақсы, жауымыз бар ақмет, енді бұл ұлттық қоғамдық сенім кенесінің құрылуын мемлекет башысы Қасым Жомар Тоқаев сайлау алды бағдарламасындақ жариялап, бірден енді сүйе кірскенден кейін осы кенесті құрды. Енді мемлекет пен қоғам арасында тиімді байланыс болады деді, қалқтың ұзғы идеялар мен ұсыныстарын бір арнаға тоғыстырамыз деді. Енді міндет біртінде бақырында бүзегі де асып келе жатқан сияқты, алдағы уақытты да сәттіліктілейміз. Енді қабарымызды түйіндейік, санаулы минуттар қалыпты. Ұлттық Өзіңізді бастасаңыз. Алға қойған жоспар. Ең бірінші жоспар ол осы, мысалы, мен мұна регионы, мұна ұнсотта Алматы Астана болатын болса, қазір айттым ғой, ротация болып үш қаладардан келді. Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Чемкент. Со региондарды күшейту. Мен мысалы, со салада өз көз ғарасымды соған бұйырам. Жақсы, Қайсар Уатпайлы? Бағана айтып өткенде, ең негізгі жақын арадағы жоспар ол елмен араласу, бағана ғоңырлерге шоу, ол Қазақстанның жалпы бес экономикалық аумағы дейміз, батыс, сол түстік, оң түстік, шығыс және орталық қарағанды. Сол бес өңірді бітіргеннен кейін менің өмші жалпы Қазақстандағы облыстардағы денгей, сұрақтар, мәселелер бойынша бір пазыл қалыптасады. Құстастықтар, қандай мәселелер. Және одан бөлек, әрине, біз онлайн форматта жұмыс жалғаса білет, яғни вақт сала ек аптада бір немесе ай сайын министерлермен кездесу олар өз министерлігіне не қандай жұмыстар атқарылып жатқаны және қоған бесенділері өз ұсыныстарын немесе сұрақтарын қойып таза диалог, пікір алмасу солай жалғаса беретте бөлі. Жақсы. Расул Бірегетулы өзіңіз бастадыңыз, өзіңіз аяқтасаңыз түйіндік қабарды. Енді менің ойымша ұлттық көңес өзінің кезінде президент өзі меңзеген мақсаттарының бір қатарына қол жеткізіп жатыр. Осы екі жылда жаңа атап өттік бірталай шаруалар атқарылды. Әттек енейларда жоғы мес. Мысалы, мен өз басым саяси қоғамдық топтамын. Төрт топ бар ұлттық көңесі саяси мәселелермен әнелсатын экономика, қаржы әлеметтік мәселелер және руханият, мәдениет мәселелер. Мен сөз жерде саяси топтамын, және әлбетте президенттің өзі де бұл мәселеге назар аударды. Біз қазір дейінді осы саяси реформаларға салуымыз керек, қойуымыз керек. Саяси реформаласыз қалған саладағы жаңағдай игі реформаларды 
елестету, немесе жағада жүргізу мүмкін емес дегенде. Бір талай мәселелер жасалды, менің ойымша алдағы уақытта осы саяси реформалар қазір үшінші кезеңі деген пакет дайындалды. Соның аясында бүгінгі мысалы мәжілістегі заңдарға өзгерістер еңгізіліп жатыр, мен айтып өткен. Оның алдында жағы саяси партияларға, сайлыларға тағысын тағы парламент жайындағы заңдарға өзгерістер еңгізілді. Менші осы жағдайлар өзінің жалғасын табады. Саяси реформалар енді бұл да жетілдіруді талап әтетін түнге қатып қалған еш нәрсе жоқ. Оның үшінде жаңа енді әріптестерің сұл айтты өтті, осы 2021 жылы жаңа науқан көптен бері айтылып келген, енді нақты іске көшетін бұл ауыл әкімдерін сайлау, бұл өзін жергілікті, өзін өзі басқару, яғни баяғыдай әкімді жоғардағы ғолбыс әкіміне месе сұрттан біреу келіп тағайындай салмайды. Сол елдің азаматтары, өздері ауылдың азаматтары, өздері сенген, өздері қолынан іскелеттеген азаматты лайықты тұлғаны таңдалы. 2024 жылдан бастап аудан болады. Менің айтып отырғаным, бұл да саяси реформа. Бір орталықта біздің мәселемізді біреу шешіп береді, біз содан сұрау керек, содан өтіну керек деген менес. Өзіңді өзің басқару деген, сеніп өзіңе жауап кешілікті артып, өзің қалаған азаматты таңдап, одан көңілі қалса оны ауыстырып, осында мүмкіндіктер қазір ауылда басталайын деп отыр. Бұл да жаңа саяси реформалардың бір көрінісі. Бұл да енді оңай шаруа емес. Әлбетте бір жағынан енді өзін-өзі басқару, саяси қоғамдық мәселелерге аралысу, бірақ Қазақстан енді унитарлы мемлекет. Соң там жүрде мемлекеттің мүддесі мен өңірдің мүддесін қалай ұштастыру керек. Оның қаржылық, үйіндастырушылық мәселелері бар. Оның арасында жаңағыдай қаржы кімнің қолында болады, бюджет кімнің қолында болады. Обыс әкімі, аудан әкімі, ауыл әкімінің арасында қабайлы. Көптеген мәселелер, осы мәселелердің барлығы жаңағыдай саяси реформалардың терендетілуін меңзейді. Осы мәселелермен әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-әрі-